朋友们，大家好！今天呢，我准备做一个辣猪尾巴，然后我再看看我们家有什么菜。我本来想想配那个大蒜叶的，但是我看的大蒜叶不多，并不多。然后这葱太多太多了，我必须得把这个葱给搞一下吃吃了。这天气还有点凉的，还好我这个呃围裙上面有两个袋子，我没没呃没事的时候我就插在袋子里面，就不会那么冷。我看一下，把这葱拔拔吧。鱼死这一把的嘴嘴嘴嘴头都拔了，我这个背功不行啊，这是弄好一点。多配一点，反正这些葱再不吃的话就老了。这样是老的辣，葱还是嫩的好。这泥巴先搞掉，再拿回家。这么多也给够了吧？多配点葱的话，吃起来香，而且葱炒起来也挺好吃的。这个辣辣尾巴呢是刚取好的，然后我们把它给烧一下皮，不烧皮的话，这个是吃不动的。很硬，因为它就是一一层皮包里面的肉肉，还有一些骨头，尾巴的毛毛都会比较多。还有我这个烤、烧烤、排，这不只是烧毛，也是烧皮。尾巴的话，猪尾巴我喜欢卤来吃，也喜欢做烧烤吃。这树叶太高了，它烧软一点，皮烧软一点，我也搅不动。这猪尾巴我们做也可以，就是说洗干净之后把它煮熟了再切片，也可以直接切好片。再煮熟，你想怎么做就怎么做，喜欢就行，好吃就可以，没有那么多条条框框的。我感觉还是太高了，太慢了，把这搞掉吧。还是直接这样吧，快一点。我做菜的比较急躁，巴不得一下子做好，吃饭两秒钟。烧起来了，我们烧这样就可以了，没必要把皮都烧没了。我这样烧腊肉的话，这个手磨的长不起来，但没长出来，又被灭了；没长出来，又被灭了。烧点水洗洗。把火烧起来，用刮刮皮。这尾巴一做就没多少了。好，挂的差不多了。这东西好吃就好吃，就洗起来有点麻烦。你不烧皮呢，吃起来又吃不动；烧皮再洗呢，又花时间。就做饭几个小时，吃饭就两分钟的事。我再洗一次就可以了。
吃一下。为了我的小的那个健康一点成长，就用这个打。哎呦，晕死！用这个大刀吧。大刀砍起来还是太吃力，还是小刀嘛。这个骨头比较小。也比较脆。哇塞，这猪尾巴好漂亮的。我锅里加点油。我下入点花椒，再下入一点的剁辣椒。剁辣椒是酸辣口味的，这剁辣椒一定要炒一下才香。如果直接放下去就可以的话，那也有味道的，吃起来不香。把这个尾巴先弄好啊，先炒一下炒香。我们给它炒香，一定要炒香，不要急。然后再加水。水不要太多，盖起来，给它煮，煮到汤汁快没了。我把这个葱给弄弄干净再洗。这葱直接凉拌也很好吃的。这泥巴太多了，先把这泥巴洗掉再说。这冬天天气越来越冷，穿的越来越多，活动起来都是不大方便。哎呦，这水龙头都掉了，把这洗洗干净。这葱个脏的，泥巴多。今天这下雨，刚下过雨，现在停雨了。然后就拔回来的葱都是泥巴。嗯、我喜欢吃这个葱做火锅吃。多洗几次，干净一点，也可以的，可以。把这个切起来，我们切成一节节的就可以。以前我就说不明白为什么别人炒菜、做肉之类的，比如鸡鸭都放料酒。就前段时间我不是搞了一半只僵尸肉嘛，还有鸡腿是冰冻的。我一做了之后，我加了料酒，什么也加了，但是再怎么炒都没有那种刚杀过的鸡鸭，就是我们本地的鸡鸭好吃。再怎么做，加再多的料都没有那样好吃。本地的鸡鸭随便一做，炖个汤都香得很。
所以说嘛，原材料很重要。我们这个也煮了有半个小时了。把这个冲下去，哇，这今天热多菜少，哦不对，热少菜多，说了半天没说对，应该是热少那个配料多。现在我们这边有一句俗话叫做“一颗田螺打十二碗汤”，我也不知道这十二碗汤是多大的碗。只要熟了就行，不要炒太久太久，那个葱都噎了也不好吃了。这个剁辣椒不咸，如果要加点盐，不加盐的话就没盐味了。加上那个尾巴也太少了，葱又太多了。煮好了，熟了就可以收锅了。直接放到我碗里得了。这种汤泡饭很好吃的，你可以吃喽，美美的一餐。葱挺好的，今天吃的是热饭热菜，嗯。尾巴好吃，但是要要牙好牙齿。嗯。这是我爷，加多了一点点，应该少加一点更好吃。这吃起来太香了，太好吃了。但吃多了呢，也得运动。到晚上的时候，我多做几个俯卧撑吧，这样可以就消化一下体能，呃，消化一下，容易消化一点，不然不行。